رحلة في أعماق الكون الفضاء برعاية وكالة الفضاء الأوروبية المدن هي في حركة مستمرة والحركة تعني الحياة لكن ما هي هذه القوة التي تختفي وراءها والتي غالباً لا تخطر ببالنا إنها القوة التي تجذبنا نحو مركز الأرض الجاذبية هي صفة الأساسية للكتل والأجسام فأينما وجدت الأجسام في الكون هناك قوة جاذبية وهي تعمل على جذب أجسام تدور في مدارها وتجعلها تتجاذب فيما بينها ونيوتن حددها عندما أشار إلى سرعة سقوط التفاحة التي تتزايد بفعل جاذبية الأرض إذا سلمنا بأن قوة الجاذبية يحددها انتشار الكثافة وإذا راقبت الأرض من حولك تلاحظ أنها مليئة بالكتل في البداية كان الاعتقاد بأن الأرض دائرية الشكل بشكل متساو والآن نعرف أن الأمر ليس كذلك ونعرف أن سماكة الأرض تختلف من مكان لآخر فالجاذبية تتبع ذلك إذا فإن توزع الكثافة يحدد كيفية انتشار قوة الجاذبية ما يعني أن قوة الجاذبية تختلف قليلاً من مكان لآخر على سطح الأرض نحاول فهم توزيع الكثافة فوق الأرض إذا أردنا قياس قوة الجاذبية على الأرض في محيطنا اليومي فإن النتيجة لن تكون دقيقة بسبب الضجيج والحركة ومرور الحافلات وإذا كان مرور الحافلة يؤثر على قياس حقل الجاذبية فهذا يعني أن عملية القياس يجب أن تتم من الفضاء وليس على الأرض للحصول على صورة كاملة ودقيقة هذا يعني وضع جهاز في المدار يمكننا من تصوير والتجسيم انتشار قوة الجاذبية فوق الأرض وهذا القمر الصناعي سيمكن العلماء أمثال مارك زيبار من جمع المعلومات التي يسعون إليها جوتشي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية سيقوم بمهمة تصوير خارطة جاذبية الأرض بدقة لا سابقة لها والقمر سيدور بحركة بطيئة ويمسح الجو على علو 260 كيلومتر وهو يعتبر فورمولا 1 الأقمار الصناعية وسيتم إطلاقه في شهر آذار مارس المقبل الأداة الأساسية في وحدة القياس هي الجراديومتر التي تقيس التدرجات ويحتوي على وحدة قياس في غاية الحساسية وجوتشي مزود بأحدث التكنولوجيا وهو سيطلق الدفع الإيوني وتم تصميم جزء ثابت فيه لتخلص من التذبذبات لأقصى درجة ممكنة ما يمكنه من حصد المعلومات بشكل موثوق وكالة الفضاء الأوروبية تتوقع أن تحقق البعثة خطوة جديدة في مسيرة العلوم لدينا درجة تحديد فضائية فائقة الدقة بحدود ما يقل عن 100 كيلومتر وهذه سابقة لا مثيل لها في قصر هيرت مونسو جنوب إنجلترا تقع محطة الاستقصاء التي ستتأكد من دقة المعلومات إنها واحدة من عشر محطات موزعة حول العالم والتي تسجل مسار القمر الصناعي وهي تشكل نقاط مراقبة حيوية في عملية قياس حقل الجاذبية القمر مزود بتلسكوب يعمل بالليزر نطلق شعاع ليزر باتجاهه وهذا يمكننا من تحديد مدار القمر الصناعي بدقة نظام يسمح بقياس مدار القمر الصناعي بدقة تعادل السنتيمتر الواحد 
تحديد وقياس المدار أمر ضروري وإلا فإن القمر قد يكون في أي مكان وقد نفقد مساره ولن نعرف على أي علو يدور ما ينتج عنه فروق هائلة في حقل الجاذبية هذه المشاهد تبين لنا كيف تختلف قوة الجاذبية على سطح الأرض من مكان لآخر جوتشي سيساعد على تطوير صورة دقيقة تسمح للعلماء بالتقدم في فهم حركة المحيطات على سطح الكرة وحركة مياه المحيطات تشكل أحد المفاتيح التي نحتاج إليها في دراسة تغيرات المناخ قوة الجاذبية إلى جانب القوى الأساسية الأخرى كقوة الرياح وحركة المد والجزر كلها تؤثر بشكل متواصل على حركة المحيطات وفي حال تم التوصل لوضع خريطة عن حقل الجاذبية على سطح الأرض لمعرفة ما يطلق عليه في علم دراسة طبقات الأرض الجيود ومقارنتها مع المعطيات حول معدل ارتفاع المحيطات عندها نصل إلى السياق الذي يحكم ويدير نظام الكرة الأرضية جوتشي صمم لإعطاء نموذج يطلق عليه الجود ما يعني المراجع الأساسية في علم طبقات سطح الأرض المعروفة في العالم كونها طريقة قياس الارتفاع كون المحيطات تتحرك فإن الارتفاع ليس متساويا في كل مكان في حال تمكنا من قياس الفارق بين هذه المطبات والفجوات على سطح المحيطات وعلى سطح قشرة وحدة الحساب لسطح الأرض الجود سنحصل على معلومات ترشدنا إلى حركة المحيطات والطريقة التي تعبر من خلالها المياه الدافئة من خط الاستواء إلى القطبين تؤثر بشكل حتمي على المناخ إذا نحن بحاجة لفهم دور الجاذبية في حركة مياه المحيطات هذه مهمة أساسية وهذه خطوة أخرى بالنسبة للعلماء وبدون المعلومات التي حصلنا عليها من مهمات كمهمة جوتشي لن نتمكن من فهم سياق تنقل الطاقة عبر الكرة الأرضية وجوتشي سيمثل خطوة في تطور قدرتنا على فهم تغيرات المناخ وجعلها أقل افتراضية